Norges kjekkeste, kuleste gutte igjen, hvordan går det? Nei, 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 nei. Best som vanlig. Herre min hatt, hvordan er det å være ferdig? Altså, litt ting begynner å rappes opp. Det er jo trist, men det har vært en amazing opplevelse, liksom. Du, dette er jo da broren til Sana, og vi har jo i redaksjonslokalet vårt siklet på deg nå i et halvt år. Hvordan har det vært å bli så liksom rikskjekkast? Ikke rikskjekkast da, heller Skandinavias. Ja, det er jo en stor forandring fra det tidligere livet, men det har vært en fantastisk opplevelse. Masse kjærlighet fra over hele verden. Noe som vi setter faktisk veldig stor pris på. Så... Ganske amazing, ass. Når vi ser på dere, jeg tenker i hvert fall litt sånn, yes, Norge i 2017, verdens kuleste folk. Er det liksom venner i virkeligheten? Ja, det er det. Ja, ja, selvfølgelig. Det var liksom, første dag vi møtte hverandre, det var det. Og så, ok, folk var lurt på om vi var venner i ti år eller ikke, liksom. Så vi bare, nei, vi har bare møttes i dag. Har dere hengt masse utenpå sett da? Ja, ja, massevis. Vi har vært blant annet hjemme hos han. Åpnet fasten, for det er jo den andre måten nå. Og vi har hengt masse sammen utenom det, liksom. Faster du nå? Ja. Er du sulten? Litt. Ganske mye, for å si det sånn. Det lurer jeg jo på, for en ting er jo sånn, det er jo et veldig fint ritual det man gjør, men blodsukker er jo blodsukker. Blir man litt sånn sur på faste? Man blir jo litt smågretten, det kan jeg si. Men det funker ganske greit. Jeg klarer meg. Hvordan har det vært å bli instruert av Julie Andem mens liksom fasten har sittet innabord som man har vært litt sulten og sånn? Julie Andem er jo en fantastisk kvinne. Halla! Halla. Hvordan går det? Det går veldig bra. Og min ære, bro. Jeg så akkurat det siste liten at dere holdt på, så jeg måtte være med. Vi snakker litt om samholdet mellom dere gutta. Hva har liksom skam gjort? Kommer dere til å fortsette å henge sammen med alle mann? Ja, garantert. Vi har jo hengt masse og blitt en kompisgjeng, liksom. Så garantert hengte vi å komme til å henge masse sammen fremover. Hva synes dere har vært liksom det kuleste, eller råeste med skam sesongen her? Sesongen her? Treningsscenene. Da holdt jeg på å gå rett i bakken. Ja, det var jo... Da ble vi veldig sliten for det, liksom, for vi tok jo... Ok, en gang til. Åja, vi begynte å starte på 15, og så gikk vi ned til 2, liksom, på kilo, så fordi vi orket ikke lenger, skjønner du? Så du måtte stå der med en sånn greie? Ja, ja, massevis. Vi trente jo flere timer, liksom, men... Det var jo... Der og da var det ganske heftig. Men å se seg litt ser på TV uten t-skjorte, det var litt småkleint. Kleint, var det ikke? Ja. Hvis jeg hadde skjøttet der, så hadde jeg tenkt, yes, så bra jeg ser ut. Ja, det var jo... Ja. Har du fått mye tilbud fra damer, eller etter de Haralds Gymsedem? Det kan man si. Har du damer? Nei. Har du mange? Det får du lure på. Skal jeg ta runden? Har du damer? Nei. Damer? Nei. Damer? Nei. Damer? Nei. Damer? Akkurat nå er det Ramadan, ass. Ja, så nå er det... Rett og slett. Marlon, damer? Nei. Ikke damer. Du, eh... Sesongen her, det har jo vært litt annerledes, for den har tatt for seg tro og religion, og vi har fått lært masse om islam og det å være muslim og sånn. Hvor viktig tror dere sesongen har vært for den norske folks forståelse av islam? Ja, det er jo mange som ser på islam på mange forskjellige syn, da. Jeg føler at denne sesongen her har åpnet forskjellige synspunkter for mange forskjellige mennesker. Så mange har åpnet øynene, for å si det sånn. For oss så tror jeg det er deler av tema som er ganske innlysende. Mens for andre som ikke har fått, eller har den samme... Er hele guttegjengen muslimer? Jeg er ikke det, men resten er det, tror jeg. Yes. Ja, jeg var så... Når jeg fikk vite at Sada skulle være hovedkarakteren, så ble jeg veldig spent og håpet at det skulle gi... Siden det er jo et program som hele Norge ser på, så jeg håpet at det skulle gi et veldig godt syn på islam. Og det synes jeg det har vært gjort veldig bra, så ja, det klarte Julie veldig bra.